Fatemi tutti uno stagno se potete. Ciao amici del bosco, il mio stagno brulica di vita. Abbiamo visto quanti uccelli ci vengono a fare il bagno o a bere, ma anche sott'acqua c'è molta vita. Stiamo sentendo sempre più spesso dei rumori eh, belli forti, non sono quelli delle piccole gambusie che sguizzano qua e là, ma sono proprio dei rumori che fanno pensare addirittura che possa esserci un serpente. Però eh, vi ricordo, se non vi ricordate tutta la storia dello stagno, che qua sotto abbiamo ripreso le immagini di un pesce piuttosto grande che è arrivato e non si sa come subito dopo la creazione dello stagno, quindi ormai eh, tre anni fa. Abbiamo visto questo pesce, lo abbiamo anche ripreso, siamo quasi riusciti a riprenderlo, abbiamo ipotizzato che fosse una carpa. Però poi non è che lo riusciamo a vedere sempre, anzi passano mesi, a volte anni interi che non abbiamo eh, tracce, ma ogni tanto si sente un guizzo, si vede qualcosa e allora adesso insomma ci siamo decisi ad andare ad indagare effettivamente se quel pesce è sempre qua sotto. In più eh, ho aggiunto di recente delle tinche, quando ho attivato l'impianto acquaponico ho messo delle tinche anche dentro lo stagno, quindi bisogna andare a vedere anche loro cosa fanno, come stanno, perché non si fanno vedere le tinche anche sono pesci di fondale e non le riesco mai a vedere quindi con la fototrappola stavolta la posiziono verso l'acqua cerco di riprendere la vita anche sul sopra sul pelo e sotto l'acqua mettiamo la telecamera ecco. allora la devo posizionare rivolta verso l'acqua così che si riesca a vedere se c'è qualche movimento particolare no Un movimento sul pelo dell'acqua forse la riesco a riprendere quindi la posiziono così e vediamo se si fa vedere il pesce l'avevo chiamato Ulisse visto che è un pesce viaggiatore dal momento che non l'ho portato io non ce l'ho messo io come c'è arrivato tra le ipotesi c'è anche quella che siano stati direttamente degli uccelli che l'abbiano pescato da qualche altra parte e poi con il becco l'abbiano uh, trasportato fin qui Sarà possibile? Boh, fatemi sapere voi cosa sapete di pesci viaggiatori. E intanto cerchiamo Ulisse. La lascio qui per un bel po' di tempo, anche forse un paio di settimane, perché la batteria, diciamo, regge, si attiva soltanto quando vede un movimento. E quindi poi vediamo tutte le immagini che riusciamo a catturare. Ci sono delle bolle. Gatto, che cosa stai vedendo? Cosa stai cercando? Ecco là in fondo si vede qualcosa. E qua c'è un movimento bello grande. Eh? Avete visto? Avete visto le bolle? Questo è un indizio importante, eh? qualcosa c'è, anche perché poi studiando le caratteristiche della carpa eh, si scopre che lei proprio si nutre ehm, grufolando sul fondale e con questa sua azione continua di grufolamento provoca delle bollicine, cioè fa, fa salire in alto delle bollicine, quindi ci sono insomma dei buoni indizi che si tratti veramente di una carpa. La carpa è un pesce onnivoro, quindi si nutre sia dei detriti vegetali, ma anche di insetti, di larve, di qualcosa che può trovare dentro l'acqua, qualsiasi cosa che possa trovare dentro l'acqua. Quindi qua dentro, anche se lo spazio non è tanto, lei trova evidentemente abbastanza nutrimento. Comunque non è finita con le immagini, ce ne sono altre molto interessanti, guardate che abbiamo visto. Qui si vede proprio la coda del pesce, vedete? Sta probabilmente grufolando sul fondo e la coda esce fuori. Anche qui si vede bene la coda e si riconoscono anche le squame, il disegno delle squame del pesce. Wow! Allora è chiaro che c'è un animale abbastanza grosso che vive sott'acqua, che grufola, che si fa vedere a tratti in questi suoi movimenti un po' maldestri perché l'acqua dello stagno non è molto alta 
e quindi bisogna continuare l'indagine perché ancora non abbiamo visto esattamente di cosa si tratta si fa vedere in superficie e però adesso io voglio proprio andare a vedere cosa combina là sotto cominciamo a entrare sott'acqua e Devo stare attenta a non intorbidire l'acqua, altrimenti anche se me lo trovo davanti non riusciamo a vederlo. Questa è una zona dove il pesce si fa vedere spesso, quindi viene spesso a cercare da mangiare. L'altra volta sono riuscita a riprenderlo, speriamo di riuscirci anche stavolta. Comunque là sotto ormai gli abitanti sono tantissimi, anche se non becchi il pesce misterioso. Potrei per esempio riprendere le tinche, per non parlare delle gambusie che sono tantissime sono diventate grosse anche loro così sembra di stare nel mare dei caraibi ma cos'è questo pesce questa non è una tinca tantomeno una carpa che pesce è con la telecamera subacquea le sorprese sono state ancora superiori alle attese perché mentre cercavo di riprendere la carpa ho trovato un altro pesce che non è, le, non è una tinca, non è una gambusia, quindi non è nessuno dei pesci che ho inserito, ma che si muove tranquillamente sott'acqua. Cioè, avete visto che bello? Scintillante, è un pesce bellissimo che si muove là sotto, io non avevo idea che ci fosse. Non è una tinca, perché sono, le tinche sono diverse, hanno altri colori, non è il pesce misterioso che è molto più grande, ha una forma diversa, quindi è qualcos'altro, non è sicuramente una gambusia, quelle ce ne sono tante, ma non è una gambusia. Quindi che cos'è? Cioè, e soprattutto com'è arrivato? <ride> Perché l'ipotesi di nuovo è o qualcuno viene nottetempo e mi lascia pesci in acqua, oppure sono veramente gli uccelli che arrivano qua, magari ci sono uccelli che si sono nutriti da qualche altra parte, hanno catturato dei pesci, non sono morti e se li portano qua. Non, non ne ho idea, la natura è fantastica, si sta popolando questo stagno e io non so come. Potrebbe trattarsi di un'alborella, è un pesce che vive nei laghi e nei fiumi italiani, quindi sta nell'acqua dolce, è piuttosto diffuso, quindi se qualcuno ce l'ha portato potrebbe essere lui. Ma aiutatemi, eh, se avete maggiori conoscenze di me in questo, ditemi e confermatemi se si potrebbe trattare di questo. Alla fine l'immagine più bella di tutte, l'ho lasciata alla fine, vi volevo lasciare una sorpresa. Ulisse l'abbiamo trovato. Devo stare attenta a non intorbidire l'acqua, altrimenti... Guardate che sta per arrivare. Sei bellissimo! Si vede la coda a destra? Si vede l'intorbidimento che provoca. E alla fine la telecamera subacquea ha ripreso anche lui, ha ripreso Ulisse ed è bellissimo non so se <ride> vi rendete conto cioè là dentro lo mio stagno è piccolo ci vive un pesce grande incredibile bellissimo riesce alla fine a muoversi abbastanza bene eh, credo che abbia creato una tana al centro dello stagno perché c'è una parte più profonda che non si vede perché ci sono tutti, eh, tutte le piante delle canne e delle tife ma là sotto c'è un po più di profondità quindi immagino che abbia una sua tana e alla fine riesce a sopravvivere là è una cosa bellissima incredibile Ulisse c'è, sta bene, si è adattato, altri animali stanno arrivando, è veramente un'emozione fantastica. Io mi trovo in una zona pianeggiante, qui c'era una palude, quindi in qualche modo io sto riportando in questo territorio eh, qualcosa che in antichità c'era. Poi è stato, è stato tutto bonificato, pulito, i campi sono coltivati, l'acqua manca, però con facilità come tu riporti l'acqua ritorna anche la vita che c'era, quindi sono in un territorio idoneo evidentemente per i pesci.
Ce l'avevate chiesto in tanti, eh, perché questo stagno so che vi piace, in tanti ci avete chiesto di continuare a raccontare questa storia, ci siamo impegnati con tutte le telecamere possibili che avevamo e abbiamo trovato tutto questo. Eh, direi di andare avanti, eh, credo che questo stagno ci riserverà ancora molte altre sorprese. Comunque, se volete altre storie dallo stagno scrivete Ulisse, ok? Adesso l'abbiamo visto, lui si chiama Ulisse, è bellissimo ed è il re di questo, o la regina, non lo sappiamo, di questo stagno. Eh, però tanti altri animali sono sicura che riusciremo a riprenderli perché dove c'è acqua c'è vita e quindi c'è una forte attrazione verso questa zona. Viva il bosco di Ogigia allora e il suo stagno, ci vediamo presto, ciao!